இலக்கியம் என்பது லட்சியத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இலக்கியத்திலேயே சமுதாய இலக்கியம் என்பதை பற்றி பல செய்திகளை நாம் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் சமுதாயம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் மக்கள் தொகுதியை குறிக்கும் வெகு மக்களுக்கு உதவியான உபயோகமான நீதிகளை சொல்லுவது மட்டும் இலக்கியமாகிவிடுவதில்லை ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கை நெறியை செம்மைப்படுத்தும் எல்லா செயல்களையும் இலக்கியத்தாலே செய்ய முடியும் செய்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் இலக்கியத்தை காலக்கண்ணாடி என்று சொல்லும் ஒரு குறிப்பும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை அடுத்த காலகட்டத்தில் வாழ்வோர் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக சில செய்திகளை சேமித்து வைப்பதும் இலக்கியத்தின் கடமையாகவே இருக்கிறது அந்த வகையில் நாம் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களிலே பல இலக்கியங்களை லேசாக பரிசீலித்து பார்த்தாலும் நமக்கு இதுபோன்ற காலக்கண்ணாடியான செய்திகளும் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துகின்ற நெறிமுறைகளும் தெளிவாகவே தெரிய வருகின்றன ஒரு காலத்தில் தொல்காப்பியம் என்பது நம் பண்டை இலக்கியம் என்று பேசப்படும் அந்த இலக்கியம் படைக்கப்பட்ட காலத்தில் நம் வாழ்முறை தமிழர்களின் வாழ்முறை தமிழ்நாட்டின் அரசியல் நெறி தமிழ்நாட்டின் கல்வி முறை எப்படி இருந்தது என்பதற்கான ஒரு குறிப்பை நம்மாலே தொல்காப்பியத்தில் பெற முடிகிறது ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன என்று பேசுகிறது தொல்காப்பியம் அன்றைக்கு பிறப்பினாலே உயர்ந்தவர்கள் யார் என்று பகுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சமூகத்தில் அப்படி உயர்வாக கருதப்பட்டவர்கள்தான் ஓதுவதற்கும் அதாவது கல்வி பெறுவதற்கும் ஓதியதை கொண்டு தூது போவதற்கும் அதாவது அடுத்த நாட்டிற்கு அடுத்த மாநிலத்திற்கு அல்லது பகுதிகளுக்கு தூதாக செல்வதற்கும் உகந்தவர்களாக தெரிவு செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் யார் என்றால் பிறப்பினாலே உயர்ந்தவர்கள்தான் என்று பேசுகிறது தொல்காப்பியம் ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன என்று பிறப்பினாலே உயர்ந்தவர்களாய் கருதப்பட்ட வர்களுக்கு மேலும் உயர்வை கூட்டி பிறப்பினாலே தாழ்ந்தவர்கள் என்று ஒரு சாரார் இருந்தார்கள் என்ற குறிப்பை தொல்காப்பியம் தரும் பொழுது அந்த தொல்காப்பியத்திற்கு அடுத்து வந்ததாக அல்லது அதை தொடர்ந்து வந்ததாக கருதப்படும் திருக்குறள் திருவள்ளுவராலே இயற்றப்பட்டதாக சொல்லப்படும் திருவள்ளுவம் மிகச் சிறப்பாக தொல்காப்பியத்தை மறுப்பதை நாம் எளிதிலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது தொல்காப்பியத்தை எப்படி திருவள்ளுவம் மறுத்தது என்பதை ஆராய்வதற்கு முன்னால் திருக்குறளை பற்றி பல செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன திருக்குறளை பாராட்டும் பொழுது மிக பொதுவாக பொத்தாம் பொதுவாக பாராட்டுகிற செய்திகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது அருங்குறளும் பாயிரத்து நோடு பகர்ந்ததற்பின் போய் ஒருத்தர் வாய் கேட்க நூறு முளவோ மண்ணு தமிழ் புலவர் என வீட்டிருக்கலாம் என்று ஒரு புலவர் திருவள்ளுவ மலையிலே திருக்குறளை பாராட்டியிருக்கிறார் ஆனால் இதிலே ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது அணுங்குரல் என்பதை எடுத்துவிட்டு வேறு எந்த நூலின் பெயரை போட்டுக்கொண்டாலும் இந்த பாராட்டு பொருந்தும் மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறது என்பதை தவிர வேறு அரிய தகவல் எதுவும் இந்த பாடலிலே இல்லை ஆனால் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை மனோன்மணியம் என்னும் நாடகத்தில் பிற்காலத்தில் எழுதும் போது திருக்குறளை பாராட்டு முகத்தான் ஒரு கருத்தை தருகிறார் அந்த கருத்து மிகவும் ஆழமானதாகவும் அரிய கருத்தாகவும் கூட காலத்திற்கும் நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு கருத்தாக திருக்குறளை பற்றி குறிப்பிட்டு இதுதான் திருக்குறள் என்று அடையாளப்படுத்துவதாக இருப்பதுதான் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளையின் சிறப்பு மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை மனோன்மணிய நாடகத்திலே குறிப்பிடுவார் வள்ளுவர் செய் திருக்குறளை மறுவரணன் குணந்தோர்கள் உள்ளுவரோ மனு ஆதி ஒரு குலத்துக்கொரு நீதி வள்ளுவர் செய்த திருக்குறளை மறுவர பிழையற குற்றமர ஒருவன் உணர்ந்து கொண்டானியானால் அப்படி உணர்ந்து கொண்டவன் எவனானாலும் அவன் மனு ஆதி காலத்திலிருந்து மனு நீதியாக சொல்லப்பட்டு வருகின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்து இருக்கிறதே ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி என்பது அதை எண்ணிக்கூட பார்க்க மாட்டான் நினைத்து கூட பார்க்க மாட்டான் சமத்துவத்தை சமுதாயத்திலே நிலவி காட்டுவதற்கு அவன் தன்னாலானதை செய்வான் என்ற குறிப்பை திருக்குறளை உணர்ந்தவர்கள் சமுதாய சமத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்வார்கள் ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் முயன என்று சொல்லப்பட்ட தொல்காப்பியத்திற்கு எதிராக ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி என்பதை தூக்கி எறிந்து 
அனைவரும் ஒரே குலம் அனைவருக்கும் ஒரே நீதி என்கிற சமத்துவத்தை நெறிப்படுத்தி காட்டுகிற மாபெரும் இலக்கியமாக திகழ்கிறது திருவள்ளுவம் என்று மனோன்மணியும் சுந்தரம் பிள்ளை காட்டுகின்ற குறிப்பு திருக்குறளுக்குள்ளே நாம் புகுந்து பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஏன் ஒவ்வொரு அதன் பாயிரத்திலே இருந்து கடைசி குரல் வரை ஆயிரத்து முன்னூற்று குரலிலுமே கூட காமத்துப்பால் உள்பட சொல்லுகிறேன் அனைத்து இடத்திலும் நமக்கு சமத்துவத்தை அதாவது மனிதனுக்கு மனிதன் பேதமற்ற தன்மையை ஆண் பெண் பேதமற்ற தன்மையை கற்றவன் கல்லாதவன் பேதமற்ற தன்மையை கருதி காட்டுகிறது அந்த திருக்குறள் சமுதாய வாழ்க்கையில் செறிவான கருத்துக்களை கூறி நெறிமுறைப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்ட திருவள்ளுவம் எல்லா குரல்களிலுமே சமூகத்தில் ஒரு சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என்பதில் அக்கறையாக இருந்தது அதனால்தான் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பேசுகிறது வள்ளுவம் பிறப்பினாலே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் கல்வியினாலே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் படிப்பின் பணத்தினாலே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்கிற பேதத்தை அறவே நீக்கி பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பேசுகிற திருக்குறள் நிச்சயமாக ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன என்று சொன்ன தொல்காப்பியத்திற்கு எதிரானதாகவே அமைந்துவிட்டதாக கருதலாம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் நிலவிய கருத்துக்கு ஒரு சரியான எதிர்கருத்தை கூறி மக்களை செழுமைப்படுத்துவதற்காக திருவள்ளுவம் இந்த கருத்தை முன்வைக்கிறது இப்படி சொல்லப்பட்ட காலத்தில் என்ன நேர்ந்திருக்கும் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேனை என்று சொன்னவர்கள் செம்மையாக வாழ்வதற்கு வழி இதுதான் சமத்துவம்தான் என்று சொல்லி பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பேச வந்த வள்ளுவரை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்களா என்ன நிச்சயம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் கடவுளாக பார்த்து பிரித்து வைத்த அல்லது படைத்து வைத்த இந்த பிரிவினைகளை இவர் எப்படி பிறப்பு ஒக்கும் என்று சொல்லலாம் என்று அன்றைக்கு பேசி இருக்கக்கூடும் ஆனால் அதற்கு பதிலை திருக்குறளிலேயே நாம் காண முடிகிறது மிகச் சிறப்பாக அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்கிற குரலை எல்லோரும் சொல்வார்கள் அந்த குரலிலேயே ஒரு தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால் எல்லா எழுத்துக்களும் ஆவிலே தொடங்குகிறது என்று பேசிய வள்ளுவர் இதுதான் கடவுள் என்று ஒரு கடவுளை குறிப்பிடாமலே விட்டுவிட்டார் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்று சொல்லும் போது இந்த உலகம் பகவனை ஆதி பகவனை முதலாக கொண்டது என்று கூறினாரே தவிர அந்த ஆதி பகவன் யார் என்று சொல்லவில்லை இன்றைய தேதி வரை ஆதி பகவன் அல்லாதான் என்றும் ஆதி பகவான் இயேசுதான் என்றும் ஆதி பகவான் புத்தன் தான் என்றும் ஆதி பகவான் முருகன் தான் என்றும் ஆதி பகவான் திருமால் தான் என்றும் அவனவன் கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் தவிர வள்ளுவர் ஓரிடத்திலும் கூட ஆதி பகவான் இவன் தான் என்று சொல்லவில்லை இந்த திருக்குறளை பாடமாக சொல்லுகிறவர்கள் மிக எளிமையாக மெதுவாக சொல்வார்கள் அகர அகர முதல முதல எழுத்தெல்லாம் எழுத்தெல்லாம் என்று ஆனால் திருக்குறளிலேயே இன்னொரு திருக்குறள் இருக்கிறது அதை பாடமாக சொல்லுகிறவர்கள் வேகமாக சொல்லி அதன் பொருளை மறைத்து விடுகிறார்கள் என்றே நான் கருதுகிறேன் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் தன்முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும் என்று ஒரு குரல் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் தன்முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும் என்ற இந்த குரலை வேக வேகமாக சொல்லுவார்கள் அகர முதல போல் மெதுவாக சொல்லுவதில்லை ஏனென்றால் தெய்வத்தாலாகாது எனினும் தன்முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும் என்று வேகமாக சொல்லும் இந்த குரலை நிறுத்தி சொன்னால் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் தன் முயற்சி மெய் வருத்த கூலி தரும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய முயற்சி அவன் தன்னை வருத்தி கொள்வதனாலே ஏற்படுத்துகின்ற அந்த முயற்சியினாலே எதையும் பெற்றுவிட முடியும் இதற்கு கடவுளால் ஆகப்போவது ஏதும் இல்லை என்ற கருத்தை முன்வைக்கிற வள்ளுவம் கடவுள்தான் இந்த சமூகத்தை மேல்வரப்பு கீழ்வரப்பு என்று பிரித்து வைத்தார் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் கொடுத்த எதிர்குரலாகவே நான் கருதுகிறேன் திருவள்ளுவர் சமத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக எல்லா மனிதர்களும் பிறப்பால் சமமானவர்களை சொல்வதற்காக பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று சொன்னதோடு இல்லாமல் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இந்நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு கொள்ளுகிற உறவை ஒரு மனிதன் சமூகத்தோடு கொள்ளுகிற உறவில் நிச்சயமாக பொறாமை அழுக்காறு பேராசை அவா கோபம் வெகுளி இன்னாச்சொல் கடுமையான பேச்சு இவை இல்லாமல் ஒரு மனிதன் சமூகத்தோடு வாழ்ந்தானையானால் அவனும் சீராக வாழ முடியும் சுகமாக வாழ முடியும் அந்த சமூகமும் சுகமாக வாழ முடியும் என்று மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றார் இதுதான் அறம் என்கிறார் இந்த அறம் மனத்தை மாசில்லாமல் பார்த்து கொள்வது மனத்துக்கண் மாசிலாதது எதுவோ அதுவே அறம் மற்றவையெல்லாம் ஆகுல நீரவிர மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறம் 
மற்றவை எல்லாம் ஆகுல நீர பிற வெறும் ஆரவாரத்தன்மையுடைய அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் கட்டலோ ஆலயங்கள் பதினாயிரம் நாட்டலோ என்று பின்னாலே பாரதி குறிப்பிட்டது போலே அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தலும் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டலும் தர்ம காரியங்கள் என்று நினைப்பவர்களுக்கு அதுவெல்லாம் அறம் இல்லை மனத்துக்கண் மாசிலாமல் இருத்தலே அறம் அது மட்டுமே அறம் அதுவே முழுமையான அறம் அனைத்து அறன் என்று சொல்லுகிறார் வள்ளுவர் அதற்கு வழியையும் அவரே சொல்லுகிறார் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இந்நான்கும் இழுக்காய் என்றது அறம் இப்படி அரசியலை பற்றி பாடும் பொழுது பொருளியல் துறையிலே பொருளியல் பாடல்களிலே அரசியலை சொன்னவர் காமத்துப்பாலில் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை சொன்னவர் அறத்துப்பாலிலே சிந்தனைகளை சொன்னவராக வள்ளுவர் இருந்தும் இந்த சமுதாயம் அப்படியே சமத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டதா என்றால் இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை அதற்கு பின்னாலும் கேளிக்கைகளிலே மூழ்கி கிடந்த மக்களை தட்டி எழுப்புவதற்கு காப்பியங்கள் பயன்பட்டன ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்று சொல்லப்படுவதில் மூன்று காப்பியங்கள் நமக்கு கிடைத்த பாடில்லை மணிமேகலையும் சிலப்பதிகாரமுமே சிவகசிந்தாமணியும் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையுமே நமக்கு கிடைக்கின்றன சமண நூல்கள் பௌத்த நூல்கள் என்று வேறு பேசப்படுகின்றன எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் ஆடலை பாடலை இசையை ரசிப்பது என்பதோடு இல்லாமல் அதிலேயே வாழ்க்கையை எழப்பது என்று கேளிக்கைக்குள்ளே வாழ்க்கையை எழுந்து கொண்டிருந்த ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை கண்டதனால்தான் இளங்கோவடிகளும் மணிமேகலையை எழுதிய சீத்தலை சாத்தனாரும் அந்த இரு காப்பியங்களை படைத்தார்கள் என்று நாம் கொள்ளலாம் ஆனால் இளங்கோடிகள் எழுதிய சிலப்பதிகாரத்திலே ஆடலை பற்றி பாடலை பற்றி அதன் சுவையை பற்றி அதனுடைய விரிவை பற்றி இசைக்கான கருவிகளை பற்றி ஆடலுக்கான அபிநயங்களை பற்றியெல்லாம் மிக விரிவாக சொல்லிக் கொள்ளு வரப்படுகிறதே அதிலே தெளிவுபடுத்தப்படுகிறதே விரிவாக சொல்லப்படுகிறதே இது ஆடலிலும் பாடலிலும் லயித்திருப்பவர்கள் வாழ்க்கையை எழுப்பவர்களுக்கு எப்படி பாடமாக அமையும் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பலாம் கூர்ந்து பார்த்தால் சிலப்பதிகாரத்திலே இளங்கோவடிகள் எல்லா இசைக்கருவிகளை பற்றியும் கூறியவர் எல்லா ஆடல் வாடல் நயங்களை பற்றியும் கூறியவர் கருத்தை கருத்து அமைப்பிலே என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை நுட்பமாக பார்க்கும் பொழுது ஆடலிலும் பாடலிலும் மனிதன் வாழ்க்கையை இழந்துவிடக்கூடாது அவன் சமூகத்துக்கு பயன்படுபவனாக வாழ வேண்டும் என்பதை சுற்றுவதற்காக கதையின் கருப்பொருளை மிக அற்புதமாக அமைத்திருக்கிறார் அதாவது முதலில் ஆடலிலே கோவலன் தன்னை இழந்தான் அதாவது கண்ணகியை இழந்தான் கண்ணகியை மாதவிய மாதவிக்காக கண்ணகியை இழந்து மாதவியிடம் தன்னை இழக்கிறானே அது ஆடலிலே லைத்ததனாலே பிறகு மாதவி கோவலனையும் இழந்து விடுகிறாள் அது ஏனென்றால் பாடலில் தன்னை இழந்ததனாலே காணல் வரி பாடலிலே தன்னை இழந்து ஏதேதோ பாடப்போய் கோவலனை இழந்தாள் கண்ணகியை கோவலன் இழந்தது ஆடலால் மாதவி கோவலனை இழந்தது பாடலால் இதுதான் அந்த சிலப்பதிகாரத்தின் மைய கருப்பொருள் இதை நுட்பமாக பார்க்கும் பொழுது கேளிக்கைகளில் வாழ்க்கையை இழக்காமல் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையாக பார்க்க கற்றுத்தருகிறது அந்த இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் என்று நாம் கொள்ளலாம் காணல் வரி பாடல் இன்றைக்கு கூட மிகச் சுவையான பாடல் ஆனால் கூர்ந்து பார்த்தால் அந்த பாடல் நுட்பமானதாக இசை உள்ளதாக சிறப்பானதாக இருக்குமே தவிர வாழ்க்கைக்கு பயன்படாத கருத்துக்கள் அதாவது ஒருவரை ஒருவர் தூற்றிக்கொள்வதாக அமைகிற அல்லது போற்றி பாடுவதாக அமைகிற வெறும் கேளிக்கை பாடலாகவே காணவரி பாடலை அமைத்ததன் மூலம் அந்த கருப்பொருளை மிகச் சிறப்பாக கேளிக்கைகளில் மனிதன் தன்னை இழந்துவிடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையை சிலப்பதிகாரத்திலே நாம் காண முடிகிறது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்ற காப்பியங்களுக்கு முன்னால் அல்லது பின்னால் சங்க இலக்கியங்கள் புகழ் பெற்றவையாக உள்ளன சங்க இலக்கியங்கள் மிக சுருங்கிய வடிவத்திலே மிக எளிமையான சொல்லாட்சியால் மக்களை கவர்ந்து அவர்களின் வாழ்வியலை பற்றிய வரையறைகளை செய்து தந்த இலக்கியங்கள் என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு கூட சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி வந்தது உலகம் அழிந்துவிடப் போகிறது என்று ஒரு செய்தி வந்து கிராமப்புறங்களிலே எனக்கு தெரிந்த இடங்களிலெல்லாம் கோழி அடித்து சாப்பிட்டு சாராயம் குடித்து நாம் தான் வாழப்போவதில்லையே செத்து போக போகிறோம் உலகமே அழிந்து போக போகிறது அது வரைக்கும் நல்லா இருந்துடலான்னு இருந்த கோழியெல்லாம் அடித்து சாப்பிட்டு சாராயம் எல்லாம் குடிச்சிட்டு கிடந்தாங்க பிறகு உலகம் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது அது உலகம் அவர்கள் நினைத்தது போல அல்லது பத்திரிகையெல்லாம் வந்து வால் நட்சத்திரம் விழுந்து உலகம் அழியப்போகுது என்று சொன்னதெல்லாம் நடக்கவில்லை 
உலகம் எங்கும் உலகம் என்றாவது அழிந்து போக போகிறது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற போது புறநானூற்று புலவன் ஒருவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வித்தியாசமான சந்தேகம் வந்தது உலகம் ஏன் இன்னும் அழியவில்லை எல்லாரும் உலகம் ஏன் அழிஞ்சிருமோன்னு பயந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த புலவனுக்கு ஒரு தனியான வித்தியாசமான சந்தேகம் வந்தது உலகம் ஏன் இன்னும் அழியவில்லை அதற்கு பிறகு அவனே காரணம் கண்டுபிடித்தான் உலகம் சில மனிதர்கள் தொடர்ந்து இருப்பதனாலே சில மனித குணங்கள் இருப்பதனாலே உலகம் அழியாமல் இருக்கிறது அது என்ன குணங்கள் என்றால் உலகத்தில் யாரோ சில பேர் தமக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களாலே தான் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது தமக்கென வாழ்கிற தன்னலம் மிக்கவர்களால் இந்த உலகம் இல்லை தன்னலம் உள்ளவர்கள் தனக்காக இந்த உலகம் இருக்கிறது என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் தன்னலம் உள்ளவர்களாலே இந்த உலகம் இல்லை தமக்கென வாழாமல் பிறர்க்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பிறருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களால் தான் இந்த உலகம் இருக்கிறது உண்டால் அம்மை உலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஈய்வது எனினும் இனிதன தமியரு உண்டலும் இலரே நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கதா காலட்சேபங்கள் நடத்துவவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் சமத்துவத்தை பற்றி உலக நலத்தை பற்றி பொது நலத்தை பற்றி ராமாயணத்தை பற்றி மகாபாரதத்தை பற்றி ராமனை பற்றி எல்லாம் பேசிவிட்டு சாப்பிடும் போது அதாவது பால் குடிக்கும் போது கூட டவல் மூடிக்கொண்டு தாங்கள் மட்டும் குடித்து கொண்டிருப்பார்கள் இவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இந்த பாடல் ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்திரர் அமிழ்தமே கிடைப்பதென்றாலும் அது கிடைக்கப் போவதில்லை அதுவே கிடைத்தாலும் இனிதாக இருக்கிறது என்று தமியர் உண்டலும் இலரே தான் மட்டும் உண்ண மாட்டார்கள் பிறரோடு பகிர்ந்து உண்பார்கள் உண்டால் அம்மை உலகம் உலகம் இவர்களால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அழியாமல் இருக்கிறது உண்டால் அம்மை உலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவது எனினும் இனிதன தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவிலர் அவர்கள் எதற்கும் கோபப்பட மாட்டார்கள் நாம் எல்லாம் படித்திருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் முனிவர்கள் என்றால் கோபப்படுவார்கள் கொக்கென நினைத்தாயோ கொங்கணவா என்று கூட ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருக்கும் முனிவர்கள் உடனே சாபம் கொடுத்து விடுவார்கள் நெட்டிக்கண் திறந்து விடுவார்கள் கோபப்படுவார்கள் ஆனால் முனிவில்லாதவர்கள் கோபம் இல்லாதவர்கள் யாரோ அவர்களால் தான் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்கிறார் இந்த புறநானூற்று புலவர் உண்டாலம் இவ்வுலகம் இந்திர அமிழ்தம் ஏவது எனினும் இனிதன தமிழர் உண்டலும் இலரே முனிவிலர் கோபம் இல்லாதவர் யாரோ அவரால் உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முனிவிலர் துஞ்சலும் இலர் சோம் பல் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் அவர்களால் உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முனிவிலர் துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி புகழியனின் உயிரும் கொடுக்குவர் தம் உயிரை கொடுத்து கூட புகழை பெறுவார்கள் பழி என்றால் உலகோடு பெரினும் கொள்ளலர் பழி என்றால் அது உலகமே அதோடு சேர்ந்து வரும் ஆனால் கொஞ்சம் பழியும் கூட வரும் என்றால் அப்பொழுது கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பழிக்கு அஞ்சுவார்கள் உலகமே தனக்கு வருகிறது என்றால் கூட பழியோடு வருவதென்றால் புறம் தள்ளுவார்கள் அவர்களால் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தமக்கென வாழா பிறர்க்கென முயலுனர் தமக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென முயலுபவர்கள் பிறர்க்காகவே வாழ்பவர்கள் இவர்களால் தான் தொடர்ந்து உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற இந்த புறநானூற்று பாடலின் மூலம் இந்த புறவன் சொல்ல வந்த செய்தி என்னவென்றால் கோபம் இல்லாதவர்களால் புகழுக்காக உயிரை கொடுப்பவர்களாய் பழி என்றால் அஞ்சுபவர்களாய் உலகோடு வந்தாலும் பெறாதவர்களாய் தமக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்பவர்களாய் இந்திரனின் அமிழ்தம் கிடைத்தாலும் இனிதன உண்ணாதவர்களாய் இருப்பவர்கள் யாரோ அவர்களால் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அவர்கள்தான் இந்த உலகத்திற்கு அச்சாணி போன்றவர்கள் என்று அதுபோல் எல்லோரும் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சமுதாய நன்மைக்காக கூறப்பட்ட அந்த கருத்து சங்க பாடலிலே புறநானூற்று பாடலிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது இதை எழுதியவர் ஒரு மன்னர் என்கிற செய்தி நமக்கு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியாகவே விளங்குகிறது இதற்கு பிறகு சங்ககால இலக்கியங்களுக்கு பிறகு வந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்ற இலக்கியங்களுக்கு பின்னால் நாம் சில ஆண்டுகள் கழித்து நமக்கு சில இலக்கியங்கள் கிடைக்கின்றன அவைகளை பக்தி இலக்கியங்கள் என்று நாம் வரையறை செய்யலாம் பக்தி இலக்கியங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் தேவார திருவாசகங்களில் தொடங்கி வள்ளலார் வரை மிக நீண்ட காலத்திற்கு பக்தி இலக்கியங்கள் இங்கே இருந்தன என்றாலும் குறிப்பிட்ட சில பக்தி இலக்கியங்களிலே மிக சிறப்பான சில அம்சங்களை நாம் இங்கே குறிப்பிட்டு சமுதாய அம்சங்களை பக்தி இலக்கியங்களிலே கூட சமுதாய கூறுகளை நாம் பார்க்க முடிகிற இடங்களை மட்டும் இங்கே பரிசீலித்து பார்க்கலாம் ஒருவன் கோவிலுக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறான் அவனை பிடித்து திருவாசு தேவாரம் பாடிய அப்பரடிகள் திருநாவுக்கரசர் சொல்லுகிறார் 
கோயிலுக்கு போகிறாயே குளங்களில் மூழ்குகிறாயே இதுவே உனக்கு புண்ணியம் என்று நினைத்து விடாதே கோயிலும் குளங்களும் கொண்டு என் செய்கிவீர் நானிலீர் பொறியிலீர் என்று சொல்லுகிறான் கோயிலுக்கும் குளங்களுக்கும் போவதே புண்ணியம் ஆகிவிடாது புண்ணியம் என்பது மனத்தினாலே வள்ளுவர் சொன்னது போல் அழுக்காறு அவா வெகுள் இன்னாச்சொல் இல்லாமல் சமுதாயத்திற்கு பயன்படக்கூடியவனாய் தன்னலம் இல்லாதவனாய் சங்க பாடல் குறிப்பிட்ட தன்னலமற்ற தன்மையினாய் எவன் வாழ்கிறானோ அவன்தான் புண்ணியவானை தவிர வெறும் கோயிலுக்கு போகிவிடுகிறவன் அல்லது குடங்களில் மூழ்கி எழுந்து விடுகிறவன் மட்டுமே மிக புனிதன் ஆகிவிட முடியும் என்ற கருத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத பக்தி இலக்கியத்தை திருநாவுக்கரசர் பாடல்களிலேயே நம்மாலே பாட பார்க்க முடிகிறது நம்மாலே காண முடிகிறது அதற்கு அடுத்து திருமூலர் அவருடைய காலம் சித்தர் காலத்திலே சேர்க்கப்பட்டாலும் கூட மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுவதனாலே நாம் அவரை எந்த காலத்தில் வைப்பது என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய பாடல்கள் மிகச்சிறப்பான சமுதாய கருத்துக்களை சொல்வனாக இருக்கின்றன அவர் பக்தர்களை பார்த்து ஒரு பெரிய சவால் என்று கூட சொல்லலாம் அதை சவால் விடுத்து சொல்லுகிறார் ஒரு அறைகூவல் விடுத்து சொல்லுகிறார் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்மே ஆலயம் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பே ஆலயம் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பே ஆலயம் அதாவது மனிதனுக்கு வாய்த்திருக்கிற அந்த உள்ளம்தான் பெருங்கோயில் அவனுடைய உடம்பு தான் ஆலயம் வள்ளல் பிரானாருக்கு வாய்கோ உரவாசல் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே ஆக மனிதன்தான் தெய்வமும் கோயிலும் அனைத்தும் ஆகியிருக்கிறான் அவனுக்கு வெளியே கோயிலும் இல்லை குளங்களும் இல்லை அதற்காக போய் இவன் அலைய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்பதாக புரட்சிகரமான கருத்தை திருமூலர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை ஒருவன் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறான் அவன் நிதி கொடுக்க அல்லது கோயிலில் உண்டிலே உண்டியலிலே பணம் போடுவதற்காக போய் கொண்டிருக்கிறவனை தடுத்து சொல்லுகிறார் திருமூலர் மிக அற்புதமான கருத்து ஒன்றை சொல்லுகிறார் அதாவது கோயிலுக்கு கொண்டு போய் நீ கொடுக்க போகிற அந்த உண்டியலிலே போடப்போகிற தொகை யாருக்கு போய் சேரப்போகிறது நிச்சயமாக இறைவனுக்கு சேரப்போவதில்லை ஆனால் நடமாடும் தெய்வமாக இருக்கிற மனிதர்களுக்கு நீ ஏதாவது கொடுத்தால் அது நிச்சயம் தெய்வத்துக்கு போய் சேரும் படமாடும் கோயில் பகவர் கொன்றியில் நடமாடும் கோயில் நம்பர் கங்காக நடமாடும் கோயில் நம்பர் கொன்றியில் படமாடும் கோயில் பகவர் கதாமே நடமாடும் கோயில் என்பது மனிதனை குறிக்கும் மனிதனுக்கு ஒன்று தந்தால் அது கொடியாடும் படமாடும் கோயில் என்றால் கொடி ஆடுகிற கோயில் கொடிமரம் இருக்கிற கோயில் அந்த கடவுளுக்கு போய் சேரும் ஆனால் கடவுளுக்கு கோயிலுக்கு கொடுத்தால் அது நடமாடும் கோயில் நம்மனாகிய மனிதனுக்கு வந்து சேராது என்று கோயிலுக்கு கொடுப்பதை விட மனிதனுக்கு கொடு என்கிற சமூக புரட்சி கருத்தை மிக அற்புதமாக அந்த காலத்திலேயே திருமூலர் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் திருப்பாவை போன்ற இலக்கியங்களை கூர்ந்து பார்த்தோம் என்றால் சில சில அற்புதமான செய்திகள் அதிலே அடங்கியிருக்கின்றன ஒரு மனிதனுக்கு அறிவு வேண்டும் அந்த அறிவு அவன் விழிப்புறுவதற்கு செய்வதாக அந்த அறிவு அமைய வேண்டும் அறிவும் வேண்டும் அது அவனை விழிப்புற செய்ய வேண்டும் அதனால் அவன் சிலிர்த்து எழ வேண்டும் இந்த சிலிர்த்து எழுவதனாலே அவன் பல நல்ல செயல்களை செய்ய வேண்டும் அறிவும் வேண்டும் அறிவு விழிப்புற செய்ய வேண்டும் அது ஆற்றலை தந்து அதனால் அவன் நல்ல செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்ற குறிப்பை திருப்பாவையிலே கூட அது வெறும் பஜனை பாடல் போல மார்கழி மாதத்தில் பாடிக்கொண்டு திரிகிற பாடலாக பார்க்காமல் அதில் ஒரு நுட்பமான கருத்தாக இது அமைகிறது மாறி மலை முழங்கில் மண்ணை கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீ விழித்து வேறி மயிர் பொங்க எப்பாடும் போந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதரும் ஆப்போலே கடைசி வரையில் அது கடவுளை குறிப்பதாக வந்தாலும் கூட ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் சீரிய சிங்கம் அறி ஒற்று தீ விழித்து வேறு மயிர் பொங்க பாரகம் செய்பவரை கண்டால் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா என்று பின்னாலே பாரதி சொன்னது போல பொங்கி எழ வேண்டும் எந்த பாதகத்தையும் தீமையும் கண்டால் சீறி எழ வேண்டும் மாறி முலை முளைஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறி ஒற்று தீ விழித்து வேறி மயிர் பொங்க எப்பாடும் போந்து தறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட வேண்டும் என்ற குறிப்பை திருப்பாவை என்ற பக்தி இலக்கியத்திலேயே நாம் பார்க்க முடிகிறது அதற்கு பிறகு குறிப்பாய் வள்ளலாறை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏனால் பக்தி இலக்கிய வரிசையிலே வள்ளலாறை ஒதுக்கிவிட்டு நாம் பக்தி இலக்கியங்கள் பார்க்க முடியாது என்பதனாலே வள்ளலார் 
அனைத்து தெய்வங்களையும் பாடினார் குறிப்பாக முருகன் பெருமானை மிக அதிகமான பாடல்களிலே போற்றி போற்றி பாடினார் ஐந்து திருமுறைகள் ஆறாம் திருமுறை வரும்போது வள்ளலார் அருப்பெரும் ஜோதியே தனிப்பெரும் கருணையே தெய்வம் மற்றதெல்லாம் தெய்வம் இல்லை நானினேன் கூசினேன் நலி சிறு தெய்வ வழிபாட்டை கண்டித்து நானினேன் கூசினேன் என்றெல்லாம் எழுதுகிறார் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அருப்பெருஞ்சோதிதான் கடவுள் என்கிறார் சாரி அருப்பெருஞ்சோதியை எப்படி தரிசிப்பது அஞ்சு விசா கற்பூரத்தில் தரிசிக்க முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக வள்ளலார் வழியில் பார்த்தால் அப்படியெல்லாம் அருட்பெருஞ்சோதியை தரிசித்த ஒன்று முடியாது அது எப்படித்தான் தரிசிப்பது என்றால் அவரே சொல்கிறார் வானத்தின் மீது மயிலாடக் கண்டேன் மயில் குயில் ஆச்சுதடி அக்கச்சி மயில் குயில் ஆச்சுதடி சாதி சமய சழக்கை ஒழித்தேன் அருஜோதியை கண்டேனடி அக்கச்சி அருஜோதியை கண்டேனடி சாதி சமய சழக்கை ஒழித்தால் இன்றைய தேதியில் நம்மை சுற்றி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நமக்கு தெரிகிறது எங்கு பார்த்தாலும் சாதி பேத சண்டைகள் எங்கு பார்த்தாலும் மத சண்டைகள் இந்த பேதத்தை ஒழித்தால் தானே தோன்றும் அருப்பெருஞ்சோதி என்கிறார் வள்ளலார் அது மட்டுமல்ல சாதியிலே மதங்களிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந்தலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகளவே சாதியிலே மதங்களிலே சாத்திர சண்டையிலே கோத்திர சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந்தலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகலவே என்று எச்சரிக்கை குரலை கொடுக்கிறார் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகள் இதையெல்லாம் நாம் கைவிட்டு விட்டதனாலே தான் இன்றைக்கும் சாதி சண்டைகள் மதச்சண்டைகள் அதுவும் கடவுள் பேரால் இறைவன் பேரால் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எங்கும் ஒரே பூசலாயிருக்கிறது பக்தி இலக்கியத்திலேயே இப்படி சமுதாயத்தை செழுமைப்படுத்துகிற செம்மைப்படுத்துகிற நெறிப்படுத்துகிற கவிதைகளை பாடல்களை முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் இவர் இவர்களுக்கெல்லாம் சற்று முன்னாலோ அல்லது பின்னாலோ சித்தர்கள் காலம் குறிப்பிடப்பட முடியாத காலமாக இருப்பதனாலே அது முன்னாலோ பின்னாலோ பல சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிலே ஒருவர் சிவவாக்கியர் அவர் கோயிலுக்கு போகிறவன் சமுதாயத்தில் மனிதனுக்கு தருகிற மதிப்பை விட கடவுளுக்கு தருகிறவனாக ஒரு மக்கள் கூட்டம் வளர்ந்து கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னார் நட்டக்கல்லை சுற்றி வந்து முழுமுழுக்கும் நட்டக்கல்லை சுற்றி வந்து நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முழுமுழுக்கும் மந்திரங்கள் ஏதாடா நட்டக்கல்லை சுற்றி வந்து நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முழுமுழுக்கும் மந்திரங்கள் ஏனடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் இது திருமூலர் சொன்னது போலவே உள்ளே இருக்கிறான் இறைவன் உள்ளம் பெருங்கோயில் என்பதை அடியொற்றியதுதான் இந்த கருத்தும் உள்ளே இருக்கிற கடவுளை வெளியே தேடிக்கொண்டு ஏன் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாய் அதுவும் கல்லை வச்சுட்டு அதில் தான் கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து சண்டை வளர்த்திக்கிட்டு இப்படி ஏன் இழந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சச்சரவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதாக இப்படி சொன்ன அதே சிவபாக்கியர் இன்னும் ஒன்று சொன்னார் மனிதர்களுக்குள்ளே சாதி மத பேதங்கள் கூடாது என்பதை மிகவும் சயின்டிஃபிக் என்று சொல்லுவோமே விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கி சொல்லுகிறார் பறச்சி ஆவது எதடா பணத்தி ஆவது எதடா இறைச்சி தோல் எலும்பிலே இலக்கமிட்டிருக்குதோ ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி என்று பிரிந்து இன்றைக்கும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிற சமுதாயத்திலே ஒரு சமத்துவம் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த நிலையிலே பறச்சி ஆவது ஏதடா பணத்தி ஆவது ஏதடா பணத்தி என்றால் பார்ப்பனத்தி பறச்சி ஆவது ஏதடா பணத்தி ஆவது ஏதடா இறைச்சி தோல் எலும்பிலே இலக்கமிட்டிருக்குதோ மிக விஞ்ஞான குறிப்பு இது இறைச்சி தோல் எலும்பிலே இன்னின்னார் இன்னின்ன சாதியார் என்று குறிப்பே இல்லை இன்றைக்கு கூட தொலைக்காட்சியிலே அறிவிப்புகள் வரும்போது நாளை நடைபெற போகிற அறுவை சிகிச்சைக்கு ரெண்டு பாட்டில் ஏ குரூப் ரத்தம் வேணும் பி குரூப் ரத்தம் வேணும்னு கேட்பாங்களே தவிர எப்பவாவது நாளைக்கு செட்டியாருக்கு ஆப்ரேஷன் நாலு பாட்டில் செட்டியார் ரத்தம் வேணும் நாலு அன்னைக்கு ரெட்டியாருக்கு ஆப்ரேஷன் ரெண்டு பாட்டில் ரெட்டியார் ரத்தம் வேணும் முதலியாருக்கு ஆப்ரேஷன் மூணு பாட்டில் முதலியார் ரத்தம் வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்க ரத்தத்தில் ஏ குரூப் பி குரூப் இருக்குதே தவிர செட்டியார் ரத்தம் முதலியார் ரத்தம்னு பிரிவு கிடையாது ரத்தத்தையே இல்லாத ரத்தத்திலேயே இல்லாத சாதி அது வெறும் சத்தத்திலேயே இருந்துகிட்டு இருக்குது 
இதே போன்ற ஒரு குறிப்பை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சித்தர்கள் மிகச்சிறப்பாக பாடியிருக்கிறார்கள் பறச்சி ஆவது எதடா பணத்தி ஆவது எதடா இறைச்சி தோல் இரும்பிலே இரக்கம் இட்டு இருக்குதோ பறச்சி போகம் வேறதோ பணத்தி போகம் வேறதோ பகுத்து பார்ம் உம்முளே என்று அந்த சித்தர் பாடல் மிக அழகாக சொல்லுகிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த சித்தர்கள் பக்தி இலக்கியம் பாடிய நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் சமத்துவத்தை உலக சமத்துவத்தை உலக மானுடகுலத்தின் உயர்வை பாடினார்கள் என்பது உண்மைதான் என்றாலும் அவர்களுக்குள்ளேயும் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிற சில கருத்துக்கள் எப்படியோ நுழைந்து அந்த சமுதாயத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த நிலையை பிரதிபலிக்கின்றன பெண்கள் சனியன்கள் என்ற கருத்து கம்பராமாயணத்திலேயே அதுவும் சீதையை மிகவும் புகழ்ந்து பேசிய கம்பரே அப்படி எழுதியிருக்கிறான் இப்படி பக்தர்கள் அல்லது புலவர்கள் அல்லது சித்தர்கள் இவர்களெல்லாம் பெண்களை பற்றி மிக தவறான கருத்துக்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் உலகத்திற்கு இந்த மத ரீதியான செய்தியை சொல்லும் பொழுது உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர் வர மதி நலம் அருளினன் எவனவன் உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர் வர மதி நலம் அருளினன் எவனவன் அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயர்கட அவனடி தொழுதெழு மனநே என்று நம்மாழ்வார் பாடிய இந்த பாடலில் ஒரு இறைவன் இவன்தான் என்று எங்கும் குறிப்பிடவில்லை ஆதி பகவான் என்று வள்ளுவர் சொன்னது போல எவன் 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 என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்து அவனுடைய குணங்கள் இதுதான் உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் மயர் வர மதி நலம் அருளினன் அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி அவன் எவனோ அவன் அடி தொழுதால் துயர் கெடும் இதை ஒரு உலக மதங்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவான ஒரு இறைவணக்கமாக கொள்ளலாம் இப்பொழுது இஸ்லாமியர்கள் கூட லாயில்லாவு இல்லில்லாவு என்கிறார்கள் ஏகன் இறைவன் ஒருவனே அதாவது அல்லா ஒருவனே அவனுக்கு இணை யாரும் இல்லை அவன் எல்லையற்ற அன்பாளன் எல்லையற்ற அருளாளன் என்று சொல்கிறார்கள் அதே கருத்தைத்தான் ஏறத்தாழ உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர் வர மதி நலம் அருளினன் எவனவன் அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயர் கெட அவனடி தொழுதேடன் மனநே என்று ஒரு இந்த சமுதாயத்தில் மத வேதங்கள் கடவுளின் பெயரால் மாச்சரியங்கள் சாதி வேதங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற உயர் நோக்கத்திலே இப்படியான கருத்துக்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு வருகின்றன ஏழாம் நூற்றாண்டில் பக்தி இலக்கியங்கள் வந்தது போல பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வால்மீகி ராமாயணத்தை தழுவி கம்பராமாயணம் எழுதப்பட்டு தமிழகத்தில் மிக பிரபலமானது கம்பராமாயணம் பொதுவாக ராமனின் காதையை சொல்லுகிற ஒரு காவியமாக போற்றப்படுகிறது என்றாலும் அதற்குள்ளும் பல்வேறு சமூகவியல் கருத்துக்கள் சமுதாய நெறிமுறை கருத்துக்கள் ஓரளவு செருகப்பட்டிருக்கின்றன கம்பர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த அரசியல் முறை கம்பர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த சமுதாய நெறிமுறைகள் இவையெல்லாம் கூட உளவியல் ரீதியோடு கூட அணுகப்பட்டு இருக்கின்றன கம்பராமாயணத்தில் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி கம்பராமாயணத்திலே ஒரு பாடல் மிக அற்புதமான ஓசை நயத்தோடு எழுதப்பட்ட உருக்கமான ஒரு பாடல் சீதை அசோகவனத்தில் சிறை இருக்கிறாள் என்பது செய்தி சிறை இருக்கிறவள் தன்னை சுற்றி பல பெண்கள் சூழ்ந்திருக்கிற அந்த நேரத்தில் அரக்கியர்கள் பலர் சூழ்ந்து அவளை காவல் காத்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவள் துயரப்படுகிறாள் இந்த துயரத்தை அனுமன் பார்வையில் பார்த்து சொல்லுகிறார் கம்பர் அவள் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் இவ்வளவுதான் செய்தி இந்த அழுது கொண்டிருக்கிற சீதையின் அவலத்தை அவள் எதை நினைத்து அழுது கொண்டிருக்கிறாள் என்று இல்லும் அனுமன் சொன்னதாக அல்லது அனுமன் பாடியதாக கம்பர் கற்பனை செய்து பாடிய இந்த பாடல் மிக அற்புதமான ஒரு பாடல் என்று கொள்ளலாம் ஏனென்றால் கணவனை பிரிந்த மனைவி எப்பொழுதும் கணவனை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பாள் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் கணவன் எப்படி உண்ணுவான் எங்கே உண்ணுவான் அவன் உணவு கொள்வது எப்படி என்பதை பற்றித்தான் மனைவி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பாள் என்பது ஒரு அற்புதமான உளவியல் விஷயம் அவர் காட்டிலே இருக்கிறார் இப்பொழுது யார் உணவு தர அவர் சாப்பிடுவார் அதுவும் காட்டில் என்ன கிடைக்கும் சாதாரண இலைகள் தலைகள் இதுதான் கிடைக்கும் அருந்து மெல்லடகு ஆறின அருந்தும் என்றழுங்கும் விருந்து கண்டபோது என்னுருமோ என்று விம்மும் 
மருந்து முண்டுகும் யான் கொண்ட நோய்க்கென்று மயங்கும் இருந்த மாநிலம் செல்லரித்திடவுமாண்டெழாதாள் என்று சீதையின் துயரத்தை சொல்லுகிற இந்த பாடல் மிக உருக்கமாக சொல்லப்படுகிற ஒரு உளவியல் செய்தியாகும் கணவன் காட்டிலே அருந்து மெல்லடகு சாப்பிடுவதற்கு கிடைக்கிற உண்ணுவதற்கு கிடைக்கிற அந்த இலைகளை தடைகளை யார் இட அருந்தும் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டு பண்பாடு நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் மனைவி கையால் உணவு பரிமாறப்படுவதை அனைத்து கணவர்களும் விரும்புவதும் அனைத்து கணவர்களுக்கும் மனைவிகள் தங்கள் கையால் உணவு படைக்க விரும்புவதும் ஒரு சாதாரண நிகழ்வு இதை சீதையின் மேல் ஏற்றி கூறுகிறார் கம்பர் அருந்து மெல்லடகு ஆரிட அருந்தும் இந்த கவலையில் அவள் அழுகிறாள் அழுங்கும் விருந்து கண்டபோது விருந்தாளியை கண்டதும் உபசிப்பதற்கு மனைவி இல்லையே உபசரிப்பதற்கு மனைவி இல்லையே என்கிற இயக்கம் அவருக்கு வருமே என்று இவள் இயங்குகிறாள் மருந்து உண்டு கொள் யான் கொண்ட நோய்க்கு இந்த பிரிவு நோய்க்கு மருந்து இருக்கிறதா என்று அவள் இயங்குகிறாள் இருந்த மாநிலம் செல்லரித்திடவும் அங்கிருந்து ஏழ நினைவே இல்லாமல் இந்த நினைப்பிலேயே அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று கம்பர் சொல்கிறார் இது மனைவியின் உளவியல் தன்மையை ஒரு கணவன் என்ற நிலையில் கூட எல்லோராலும் உணர முடிவதில்லை இப்ப நம்ம நாட்டில் சாதாரண பழக்கம் இருக்குது மூணு மணி நேரம் சமையல் செய்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு எல்லாம் அதை சாப்பிட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட இருந்து பரிமாறி அழகா சாப்பிடுறதுங்கிறது இல்லாம ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற பழக்கம் இருக்கிறது இப்படி இல்லாமல் விருந்து கண்ட போது என்னுருமோ மருந்து முண்டுகள் யான் கொண்ட நோய்க்கு அருந்தும் மெல் அடகு யாரிட அருந்தும் என்று மனைவி கவலைப்படுகிற செய்தியை காலகாலமாய் மனைவி என்பவள் கணவன் உண்ணுவதை பற்றியும் உறங்குவதை பற்றியும் விருந்து நிறைய அவன் எதிர்கொள்வதை பற்றியும் எல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்கிற உளவியல் செய்தியை சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பாடலை இன்னொரு கோணத்தில் பார்த்தால் பெண் என்பவள் சீதை காலத்திலே இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கணவனுக்கு உபசரிப்பு செய்பவளாக மட்டும் இருக்கிறாளே தவிர அவள் தனக்கென தன் சமுதாயத்திற்கென இயங்குபவளாக சுதந்திரம் பெற்றவளாக இல்லை என்கிற குறிப்பும் நமக்கு இதிலே கிடைக்கிறது கம்பரிடத்திலே இன்னொரு பெரிய சிறப்பு அவர் எல்லா தெய்வங்களையும் பாடினார் வானரத்தை பாடி வானரத்தை வானரத்தின் வாலை பாடி அதன் வால்முனியில் இருக்கும் குஞ்சரத்தையும் பாடி அது ஏறி இருக்கும் மரத்தையும் பாடி மரத்தின் கிளையையும் பாடி கிளையின் இலையையும் பாடி எல்லாவற்றையும் பாடியவர் கடைசியிலே மானுடத்தை பாடும் பொழுது மிக உயர்ந்து நிற்கிறார் அனைத்துள குழுவை வென்றது மானுடம் வேறுள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றதம்மா வேறுள குழுவை எல்லாம் எத்தனை குழுக்களாக மனித குலத்தில் தெய்வ குழுக்கள் அந்த குழுக்கள் இந்த குழுக்கள் தேவர் குழுக்கள் மானுட குழுக்கள் இருந்தாலும் வேறுள குழுவை எல்லாம் வெல்லக்கூடியது மானுடம்தான் என்று மிகச்சிறப்பாக மானுடத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதாக கம்பராமாயணத்தில் வருகிற பாடல் மிகச்சிறந்த பாடல் இப்படி ராமாயணம் பாடி மகாபாரதம் பாடி இன்னும் சித்தர்கள் பாடல்களை கேட்டு நாயன்மார் ஆழ்வார் திருப்பாடல்களெல்லாம் பாடி பார்த்த சமூகத்தில் சமத்துவமும் வந்த பாடில்லை பேதங்களும் தீர்ந்த பாடில்லை இவர்களுக்குள் மோதலும் இல்லாமையும் வறுமையும் அறியாமையும் நிறைந்து கொண்டே இருக்கிறதே என்று பார்த்து இவர்களை பற்றி கவலைப்பட்ட ஒரு மாகவிஞன்தான் மகாகவி பாரதி பாரதி காலத்தில் சுதந்திரம் இல்லாமல் சோர்ந்து கிடந்தது மட்டும் அல்ல அந் அந்நியனுக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தோம் வெள்ளையனுக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தோம் என்பது புறநிலையில் நாம் பட்டிருந்த அடிமைத்தனம் ஆனால் அகநிலையிலேயே ஒவ்வொரு மனிதனும் அடிமையாயிருந்தான் தமிழை பற்றி பாடும் பொழுது தமிழை விட சிறந்த மொழி இல்லை என்று பாரதியார் கூறுவார் அது நாம் அனைவரும் அறிந்தது யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிபோர் இனிதாவது எங்கும் காணோம் இந்த பாடலை கேட்டதுமே அடையே எப்பா எல்லா மொழிகளிலும் சிறந்தது தமிழ் என்று போற்றி இருக்கிறாரே பாரதியார் என்று எல்லோரும் புகழ்ந்து அவர் படத்திற்கு மாலை போடுகிறார்கள் ஆனால் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்தால் யாமறிந்த மொழிகளிலே பாரதி தான் அறிந்த ஒரு ஏழு எட்டு மொழிகளிலே அதில் தமிழ் ரொம்ப சிறந்த மொழி இனிய மொழி என்பதாக குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் தமிழை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாதவர்கள் இந்த பாடலை சொல்வதற்கும் அருகதை ஏற்றவர்கள் அது மட்டும் அல்ல தமிழ் மொழியை இவ்வளவு சிறப்பித்து பாடிய பாரதியார் அதே பாடலில் 
அடுத்த வரியில் தமிழனுக்கு ஒரு அடையாள அட்டை தருகிறான் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழன் எப்படி இருந்தான் தமிழ் இனிதாக இருந்தது அதில் எந்த ஐயமும் இல்லை யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி ஓர் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று சொல்லுகிற மகாகவி பாரதியார் தமிழன் எப்படி இருந்தான் என்று சொல்லுகிறார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி ஓர் இனிதாவது எங்கும் காணோம் பாமரராய் விலங்குகளாய் இகழ்ச்சி சொல்ல பான்மை கெட்டு நாமம் அது தமிழர் என கொண்டிங்கு வாழ்ந்துடுதல் நன்றோ சொல்லீர் பாமரராய் விலங்குகளாய் இகழ்ச்சி சொல்ல பான்மை கெட்டு நாமது தமிழர் என கொண்டிங்கு வாழ்ந்துடுதல் நன்றோ சொல்லீர் இவனுக்கு பேர் மட்டும்தான் தமிழன் ஆனால் இவன் எப்படி இருக்கிறான் பாமரனாய் இருக்கிறான் அவன் கையெழுத்து அவனை போட தெரியல அடுத்தவன் செக்கில் கையெழுத்து போடுற புத்திசாலிகள் சில பேர் இருந்தாலும் தன் கையெழுத்த தாம் போட தெரியாமல் தவிக்கிறவன் பல பேர் இருக்கிறான் இன்னும் விவரங்கள் புரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் ஆம்ஸ்ட்ராங் போன்றவர்கள் ஆகாயத்தில் பயணம் மேற்கொண்டு சேட்டலைட்டு வழியாக போய் ரொம்ப தூரம் போய் நிலவையே நெருங்கி விட்டான் நிலவில் கால் பதித்து விட்டான் அங்கேருந்து கல் கொண்டு வந்துட்டாங்கிற உலக செய்தியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாமல் நிலா எங்கே இருக்குது சிவபெருமான் மேலே இருக்குது அவர் தலைமையில் அதில் போய் மனுஷன் இறங்க முடியுமா இங்கே எங்கேயோ பறங்கி மலேருந்து கல் கொண்டாந்து வயசு விட்டு இதுதான் நிலா கல்லுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறானுங்க என்று தாங்கள் என்னமோ ரொம்ப விவரம் தெரிந்தவர்கள் போலே பேசுகிற பாமரர்கள் இன்னமும் நிறைந்திருக்கிற நாடாக நம் நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது பாமரராய் விலங்குகளாகவே இருக்கிறார்கள் விலங்குக்கு ஒரு பழக்கம் அது உணவு தேடும் கிடைத்து விட்டால் ஓய்ந்து போகும் பிறகு காமத்திற்கு தனித்து கொள்ள தேடும் ஓய்ந்து போகும் இந்த இரண்டை தவிர வாழ்க்கையே இருக்காது இங்கேயும் பல பேர் ஓடிக்கொண்டே இருப்பாள் எங்கப்பா ஓடுற வேலைக்கு போகிறேன் எதுக்கு வேலைக்கு போகிறேன் சம்பாதிக்க போகிறேன் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் எதுக்கு சாப்பிட்றேன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றேன் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் எதுக்குப்பா சாப்பிட்றேன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றேன் இப்படியே சொல்லுவான் வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியாது சமூகத்திற்காக வாழ வேண்டும் தான் வந்தபோது இருந்த சமூகத்தை தன் வாழ்நாளில் உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் தன் வரையில் வாழ்கிற சுரங் சுருங்கிய மனத்தவர்களைத்தான் பாமரர் விலங்குகள் என்று சொல்லுவது தமிழர்கள் அப்படி இருந்தார்கள் பாரதி காலத்தில் என்று குறிப்பிடுகிறார் பாமரராய் விலங்குகளாய் மற்றவர்கள் இகழ்ச்சி சொல்ல பான்மை கெட்டு பெயர் மட்டும் நாம மட்டும் தமிழர் என கொண்டிங்கு வாழ்ந்துடுதல் நன்றோ சொல்லியீர் தேமதுர தமிழ் ஓசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் இந்த தமிழின் ஓசை உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் ஆனால் நடந்தது என்னவென்றால் பிபிசி தமிழ் ஓசை தான் உலகமெல்லாம் பரகுகிறதே தவிர தமிழனுடைய தமிழ் ஓசை சரியான ஓசை நிரம்பிய ஓசை எங்கும் பரவியதாக காணும் இப்படி பாமரராய் விலங்குகளாய் இருக்கிற தமிழர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் தங்களுக்குள் குழு குழுவாய் ஜாதி மத பேதத்தால் சிதறுண்டு கிடக்கிறார்கள் அதனால் தான் பாரதியோடு சொல்லுவார் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் சாதிகள் இல்லை என்பதை பாப்பாவுக்கே சொல்லிக் கொடுக்குறார் ஆனால் நாட்டில் என்ன நடந்தது அது பாப்பாவுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரியவங்களுக்கு இல்லைன்னு பெரியவர்களாக ஆக சாதியை வலியுறுத்தி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே சாதிகள் இல்லை என்று சொன்னவர் ஓதி உயர்ந்த மதி கல்வி என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டால் வெள்ளையின் போய்விட்டால் இந்த நாட்டில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் சோர் ஓட வேண்டும் இது ஒருவனுக்கு உணவில்லையே ஜகத்தினை அடிப்போம் என்று அவர் கோபமாக சொன்னதற்கு முன் குறிப்பு எல்லோருக்கும் சோறு போட வேண்டும் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்தே இந்த பாறை உயர்த்திடல் வேண்டும் நம் நாட்டை உயர்த்துவதற்கு ஒரே வழி எல்லோருக்கும் கல்வி அளிப்பது எல்லோருக்கும் கல்வி அளிப்பது இதிலே பேதம் பார்க்கக்கூடாது இன்னார்தான் கல் கற்பவர்கள் இன்னாருக்கு தான் கல்வி இன்னாருக்கு இல்லை என்று நம் மக்களை பிரிக்காமல் எல்லோருக்கும் கல்வி தர வேண்டும் எல்லோருக்கும் சோரிட வேண்டும் பயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்தே இந்த பாறை உயர்த்திடல் வேண்டும் என்கிறார் பாரதியார் ஆனால் அவர் சொன்னார் அது நடந்ததா வயிற்றுக்கு எல்லோருக்கும் சோறு கிடைத்ததா இல்லையே இங்கு வாழும் மனிதர்களில் பட்டினி கிடப்பவர் பல்லாயிரம் பேர் ஆனால் பல நட்சத்திர ஓட்டல்களில் 
சாப்பிட முடியாமல் அனைத்தையும் வீணாக்குபவர்களும் சில பேர் இப்படி ஒரு ஏற்ற தாழ்வு இந்த சமூகத்தில் பாரதிக்கு பின்னால் சுதந்திரம் பெற்ற நமக்கு இன்னமும் நேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல கிராமத்தில் வாழ்பவனுடைய உணவுக்கும் நகரத்தில் வாழ்பவனின் உணவுக்கும் கிராமத்தில் வாழ்பவன் உடைக்கும் நகரத்தில் வாழ்பவனின் உடைக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது நகரத்திலேயே ஒரு கூட்டத்திற்கு கிடைக்கும் வசதிகள் இன்னொரு கூட்டத்திற்கு கிடைப்பதில்லை இப்படி சுதந்திரம் பெற்ற தேசத்தில் சமுதாயம் ஏற்ற தாழ்வுகளில் சிக்கி திணறி சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது இது சோறு உணவு உடை இதில் மட்டுமல்ல இருப்பிடம் இதில் மட்டும் இல்லை கல்வியிலும் கூட கல்வி பெற வாய்ப்புள்ளவர்கள் அநேகம் பேர் கல்வி பெற வாய்ப்பே இல்லாதவர்கள் அதைவிட அநேகம் பேர் என்கிற நிலை ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது படிப்பதற்கு எல்லோருக்கும் கல்வி வேண்டும் என்று சொன்ன பாரதியின் கனவு இன்றைக்கும் கனவாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு பின்னாலே அவரை தொடர்ந்து வந்த புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் அவர் பார்த்த பார்வை இந்த சமூகத்தை மிக துல்லியமாக பார்த்த பார்வையாக இருந்தது புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் ஒவ்வொரு சமுதாய சிக்கலையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த சிக்கலுக்கு மூலம் எங்கிருக்கிறது என்று தேடி பார்த்தார் இங்கே கல்வி இல்லை இது ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு சிக்கல் மக்களுக்கு கல்வி இல்லை என்றால் ஏன் இல்லை யாருக்கு கல்வி இல்லை என்று பார்த்தார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் புரட்சி கவிஞர் பார்த்தபோது அவருக்கு புரிந்தது யாருக்கு இங்கே கல்வி இல்லை வரியோருக்கு இங்கே கல்வி இல்லை வளமுற்றோருக்கு கல்வி இருக்கிறது வரியோருக்கு கல்வி இல்லை ஏன் வரியோருக்கு கல்வி இல்லை ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார் அந்த கேள்விக்கு விடை காண்கிறார் வரியோர்க்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை வரவிடவில்லை மத குருக்களின் மேடை வரியோர்க்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை வரவிடவில்லை மத குருக்களின் மேடை என்று யாராலே கல்வி வரவில்லை ஏன் இங்கே கல்வி வரவில்லை யாருக்கு வரவில்லை என்பதை துல்லியமாக சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு படிக்க வேண்டும் என்று வரியோருடைய பிள்ளைகளுக்கு அதாவது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களின் பிள்ளைகளுக்கு அறிவுறுத்தும் போது மிக அழகாக சொல்லுவார் படிபடி 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 சங்கத்தமிழ் நூலை படி எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு பொருள்படும்படி படிபடி 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 சங்கத்தமிழ் நூலை படி காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு பொருள்படும்படி படிப்படி படி 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 சங்கத்தமிழ் நூலை படி கற்பவை கற்கும்படி கற்றபடி நிற்கும்படி படிபடி 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 சங்கத்தமிழ் நூலை படி காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு பொருள்படும்படி அதாவது நாள் முழுவதும் படி காலையில் படிப்பது மதியம் படிப்பது என்று இல்லாமல் இரவு பகல் எந்நேரமும் படி ஆனால் எதை படிக்க வேண்டும் அறம்படி பொருளை படி அப்படியே இன்பம் படி அறம்படி பொருளை படி அப்படியே இன்பம் படி கற்பவை கற்கும்படி கற்றபடி நிற்கும்படி கல்லாதவர் வாழ்வது எப்படி இப்படியே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறவர் எதை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் எதை தள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சாதி என்னும் தாழ்ந்தபடி நமக்கெல்லாம் தள்ளுபடி சேதி இதை தெரிந்துபடி தீமை வந்திடுமே மறுபடி சாதி என்னும் தாழ்ந்தபடி நமக்கெல்லாம் தள்ளுபடி சேதி இதை தெரிந்துபடி தீமை வந்திடுமே மறுபடி படிபடி படிபடி சங்கத்தமிழ் நூலை படி காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு பொருள்படும்படி படிப்படி படிப்படி படி சங்கத்தமிழ் நூல் படி அறம்படி பொருளைப்படி அப்படியே இன்பம்படி கற்பவை கற்கும்படி கற்றபடி நிற்கும்படி கல்லார்தவர் வாழ்வது எப்படி என்று கேட்கிறவர் திடீரென்று படிக்காது என்று சொல்கிறார் எதை படிக்கக்கூடாது பொய்யிலே காற்படி புரட்டிலே முக்கார்படி பொய்யிலே காற்படி புரட்டிலே முக்கார்படி வையகம் ஏமாறும்படி வைத்துள்ள நூற்களை ஒப்புவது எப்படி இன்று நமக்கு கிடைக்கிற நூல்களில் பெரும்பாலான நூல்கள் பொய்யிலே கார்ப்படி புரட்டிலே முக்கார்ப்படி வையகம் ஏமாறும்படி வைத்துள்ள நூற்களாக இருக்கின்றனவே அவற்றை ஒப்புவது எப்படி அவற்றையெல்லாம் தள்ளி அறம்படி பொருளைப்படி அப்படியே இன்பம்படி கற்பவை கற்கும்படி கற்றபடி நிற்கும்படி கல்லாதவர் வாழ்வது எப்படி இதை எப்பொழுது படிப்பது காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலையில் படி இரவு படி இப்பொருள்படும்படி படி 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 என்று படிப்பதற்கு வழி சொன்னவர் இன்னொரு இடத்திலே சொல்லுவார் நடவு செய்த தோழர் கூலி நாலனாவை ஏற்பது அன்றைக்கு அவர் காலத்தில் நாலனா இன்றைக்கு நான்கு ரூபாயாக இருக்கலாம் ஒரு பக்கத்தில் நடவு செய்த தோழர் கூலி நாலனாவை ஏற்பதும் உடல் உழைப்பிலாத செல்வர் உலகை ஆண்டு உலாவலும் இன்றைக்கும் இருக்கிற பேதம் இது 
நடவு செய்த தோழர் கூலி நாலானாவை ஏற்பதும் உடல் உழைப்பிலாத செல்வர் உலகை ஆண்டு உறாவலும் இந்த கொடுமையை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுகிற புரட்சி கவிஞர் இதற்கு காரணம் என்று யாரை சொல்லுகிறார்கள் பணக்காரர்களை கேட்டால் கடவுள் எங்களை பணக்காரராக படித்து விட்டார் உங்களை ஏழையாக படித்து விட்டார் என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கு கோபப்பட்டு சினப்பட்டு இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு புரட்சி கவிஞர் சொல்லுவார் நடவு செய்த கோ தோழர் நடவு செய்த தோழர் கூலி நாலனா அவை ஏற்பதும் உடல் உழைப்பிலாத செல்வர் உலக ஆண்டு உலாவலும் கடவுளான என்று உரைக்கும் கயவர் கூட்டம் மீதிலே கடவுள் என்ற கட்டை அறுத்து தொழில் உளாரை ஏவுவோம் தொழில் உள்ளவர்களை கடவுள் என்ற கட்டறுத்து அவர்கள் மீது ஏவ வேண்டும் யார் மீது உடல் உழைப்பிலாத செல்வர் மீது என்று சீறி செணந்து பாடுகிறார் அது மட்டுமல்ல அறியாமையை குழந்தை பருவத்திலேயே குழந்தைக்கு ஊட்டி வைத்து விட்டார்கள் அந்த குழந்தையிலே ஒரு குழந்தையை தூக்கி கையிலே வைத்து கொண்டு புரட்சி கவிஞர் தாளாட்டு பாடுவார் வாட பல புரிந்து வாழ்வை விடலாக்கும் மூட பழக்கத்தை தீதென்றால் முட்ட வரும் மாடுகளை சீர்திருத்த வண்டியிலே பூட்ட வந்த ஈடற்ற தோழா இளந்தோழா கண்ணுரங்கு குழந்தைக்கு தாளாட்டு பாடும்போதே வாட பல புரிந்து வாழ்வை விடலாக்கும் மூட பழக்கத்தை தீதென்றால் முட்ட வரும் மாடுகளை சீர்திருத்த வண்டியிலே பூட்ட வந்த ஈடற்ற தோழா இளந்தோழா கண்ணுரங்கு என்று சொல்லுவார் இப்படி சமுதாயத்திலே மூட நம்பிக்கைகள் நிறைய இருக்கின்றன கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்னால் வரை குழந்தைக்கு உடல் நலம் இல்லை சீத பேதி என்றால் நான்கு சந்துகள் சந்திக்கின்ற இடத்திலே நார்ச்சந்தியிலே நடு வீதியிலே ஒரு குடுவையை வைத்து அதுக்கு நூலெல்லாம் கட்டி ஓணானை அறுத்து பலி கொடுத்து சந்து பொங்கல் வைப்பார்கள் இன்றைக்கு நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் எங்கேயும் சந்து பொங்கல் வைப்பதில்லை என்ன காரணம் இப்பொழுது சந்து பொங்கல் வைத்தால் வழியிலே போகிற பஸ் இவர்களை பொங்கல் வைத்து விட்டு போய்விடும் அதனாலே சந்து பொங்கல் எல்லாம் போய்விட்டது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட மூட நம்பிக்கைகள் புதிய புதிய வடிவத்திலே வந்து கொண்டிருக்கின்றன சாமியார் என்பவர் சாமிக்கு நேரடி வாரிசு என்று நினைத்து அவனிடத்திலே காசையும் இழந்து கற்பையும் எடுக்கிற அளவிற்கு தமிழ்நாடு போய் கொண்டிருக்கிறது இவர்களுக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லுகிற வகையிலே தான் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் மிகச் சிறப்பாக கடவுள் என்ற கட்டறுத்து தொழில் உளாரை ஏவ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வாட பல புரிந்து வாழ்வை விடலாக்கும் மூடப்புழக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி புரட்சிகரமான கருத்துக்களை புரட்சி கவிஞர் கூறியதால் தான் அவர் புரட்சி கவிஞர் என்று போற்றப்படுகிறார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாட்டுப்புற மக்கள் நாட்டுப்புற இயலாக தங்களுக்குள்ளே வாழ்கிற வாழ்க்கை முறையிலே பல செய்திகளை சொல்லிக்கொண்டு வருவார்கள் இது பாடலாக ஓசையோடு ஓசை நயத்தோடு அருமையாக பாடப்படுகிற இந்த பாடல்களிலே வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் நிறைய வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படியான நாட்டுப்புற பாடல்களை அதிகம் கேட்டு கேட்டு அது காலப்போக்கிலே திரைப்பட பாடல்கள் எழுத வந்தவர்கள் மனத்திலே குடியிருந்ததினாலே இந்த நாட்டுப்புற ஓசையையும் அதனுடைய செறிவையும் அதன் உள்ளடக்கத்தையும் அதன் யாப்பு வடிவத்தையும் அதன் உருவத்தையும் அதன் தலை அமைப்பையும் சிக்கல் இல்லாமல் தமதாக்கிக் கொண்டு பின்னாலே வந்தவர்கள் நாட்டுப்புற பாடல்களையே திரைப்பட பாடல்களாக எழுதினார்கள் அதிலே சமுதாய நோக்கோடு எழுதிய ஒரு கவிஞர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தை நம்மாலே மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது அவர் குழந்தைகளுக்கு கூட எப்படி தாளாட்டு பாடலிலே வாட பல புரிந்து வாழ்வை விளலாக்கும் மூட பழக்கத்தை தீதென்றால் முட்ட வரும் ஆடுகளை சீர்திருத்த வண்டியிலே புட்ட வந்த ஈடற்ற தோழா இளந்தோழா கண்ணுரங்கு என்று புரட்சி கவிஞர் தாளாட்டு பாடினாரோ சாணிக்கு பொட்டிட்டு சாமி என்பார் செய்கைக்கு நாணி கண்ணுரங்கு நகைத்து நீ உறங்கு என்று பெண் குழந்தை தாளாட்டு பாடல் பாடினாரோ அதே போல பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அரசலங்குமரிக்காக ஒரு பாடல் எழுதினார் அது மிக 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 பிரபலமான பாடல் அதிலே சொல்லுவார் வேப்பமர உச்சியில் நின்று பேயொன்னு ஆடுதுன்னு விளையாட போகும்போது சொல்லி வைப்பாங்க ஓம் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க அந்த வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை விளையாட்டாக கூட நீ நம்பிவிடாதே 
பிஞ்சிலேயே நீ வெம்பி விடாதே என்பதாக அந்த பாடல் வரும் மிக அற்புதமான கருத்து காலகாலமாக சிறு குழந்தைகளை பிடித்து வேப்ப மரத்தில் பேய் இருக்குது பிடிச்சிக்கோம் அங்கே போகாத பிசாசு இருக்குது பிடிச்சிக்கோம் இங்கே போகாத மோதினி பிசாசை அடிச்சிடும்னு அடக்கி அடக்கி வைத்ததனுடைய விளைவு தான் இந்த மக்கள் வீரமற்ற கோழைகளாய் அதிகம் படித்தவன் இந்த தேசத்தில் அயோக்கியனாயிருக்கிறான் அதிகம் படித்தவன் இந்த தேசத்தில் அதிக கோழையாயிருக்கிறான் என்ற ஒரு நிலையை உண்டாக்கி விட்டோமே அதனால் குழந்தைக்கே சொல்லுகிறார் வேப்ப மர உச்சியில் நின்று பேயொன்று ஆடும்போது விளையாட போகும்போது சொல்லி வைப்பாங்க அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் உன் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க இதை செய்பவர்கள் யார் அந்த வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை விளையாட்டாக கூட நீ நம்பி விடாதே பிஞ்சிலேயே நீ வெம்பி விடாதே என்பதாக ஒரு ஊக்கமான பாடலை மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கிற பாடலை சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்ல வீரனை தருகிற இந்த பாடலை திரைப்பாடலாக நாட்டுப்புற சாயலிலே நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதற்கு பின்னால் வந்த கவிஞர்கள் கூட ஏராளமானவர்கள் சமீபத்திலே மிகச்சிறப்பான பாடல்களை தேசிய விருது இரண்டு முறை பெறுகிற பாடல்களை எழுதிய வைரமுத்து அவர்கள் கூட அற்புதமான சமுதாய கருத்துள்ள திரைப்பாடல்கள் சிலவற்றை எழுதியிருக்கிறார் அதில் என்மனம் கவர்ந்த மிகச்சிறந்த பாடல் என்று ஒரு இரண்டு பாடல்கள் என்னாலே குறிப்பிட முடியும் ஒன்று மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும் உலகம் விடுவதற்கு என்ன செய்யலாம் ஒடு ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மனிதன் அவன் விழிகள் சிவக்க வேண்டும் கோபப்பட வேண்டும் இங்கே சில திரைப்படங்கள் கூட வந்தன வறுமையின் நிறம் சிவப்பு என்று வறுமையை ஒழிக்கும் நிறம்தான் சிவப்பு இங்கே ஒரு புத்தகம் கூட வந்தது கண்ணீர் பூக்கள் என்று திருவள்ளுவரே சொல்லுவார் கண்ணீர் என்பது அல்லல் பட்டு அழுது ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அல்லல் பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அந்த வல்லவர்களை தேய்க்கும் படை அவர்களை ஒழிக்கின்ற வாழ் என்று சொன்னார் கண்ணீர் என்பது வாழ் என்று வள்ளுவர் சொன்ன பின்னால் இங்கே கண்ணீர் பூக்கள் மென்மையானவைகள் என்று ஒரு புத்தகம் கூட வந்தது ஆனால் இந்த கவிதையிலே மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும் என்ற அற்புதமான கருத்தை ஓசை நயத்தோடு அழகாக அவராலே சொல்ல முடிந்தது அது மட்டுமல்ல நான் முன்னமே சொன்னது போலே நாட்டுப்புற பாடல்கள் சாயலிலே இங்கே மிக அழகாக பாடல்கள் இப்பொழுது உள்ள கவிஞர்களால் எழுதப்படுகின்றன கவியரசு வைரமுத்து மிகச்சிறப்பாக ஒரு பாடல் அண்மையிலே வந்த கருத்தம்மாவில் எழுதியிருப்பார் காக்கா இழப்பார கருவேல மரம் இருக்கு என் மக்க இழப்பார மாமரத்து நிழல் இருக்கா கொக்கு பசியார கொக்குளத்து மீன் இருக்கு ஏ மக்க பசியார மகிப்போன நெல் இருக்கா இப்படி மனிதர்கள் ஏழை மனிதர்கள் பாமர மனிதர்கள் ஒரு விலங்கு நிலையில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் வளர்ந்து 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 சமுதாயத்தின் விளிம்புக்கு வருகிற வரை சங்க இலக்கியம் முதலாய் அதற்கும் முன்னால் திருக்குறள் முதலாய் வள்ளுவர் முதல் வைரமுத்து வரையிலே எத்தனையோ கவிஞர்கள் தமிழ் இலக்கியத்தை வளப்படுத்தி சமுதாய கருத்துக்களை கூறினார்கள் இதை சாராம்சமாக நாம் பிழிந்து பார்த்தால் இவர்கள் அனைவரும் சொன்னது என்ன செய்தது என்ன இதனால் சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட நிலைமைகள் மாற்றங்கள் என்ன இந்த இலக்கியங்கள் எதற்கு பயன்பட்டன என்று பார்த்தால் மூன்று விதமாக சொல்லலாம் இலக்கியங்கள் சொல்ல வந்த செய்திகளை சுவையாய் சொல்லுகின்றன இது ஒன்று இன்னொன்று சொல்ல வந்த செய்திகளை சுவையாய் சொல்லுகிற இந்த இலக்கியங்கள் ஒரு வேகத்தோடு சொல்லுகின்றன சூடாகவும் சொல்லுகின்றன சுவையாக சொல்லுகிற இலக்கியங்கள் சூடாகவும் சொல்லுகின்றன சித்திர பாடல்களை சொன்னேனே அதுபோல் நட்டக்கலை சுற்றி வந்து நாலு பட்டம் சாத்தியை சுற்றி வந்து முழு முழுக்கும் மந்திரங்கள் ஏனடா என்றெல்லாம் வேகமாக சொல்லுகின்றன பறந்து கெடுக உலக இயற்றியான் என்று வள்ளுவம் கூட கூறும் இப்படி சுவையாகவும் சொல்ல வேண்டும் சூடாகவும் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் வள்ளுவர் சொன்னது போல் நயனில சொல்லினும் சொல்லுக இவர்களெல்லாம் அழகாக சொல்லாமல் ஒழிந்தாலும் ஒழிந்து போகட்டும் இலக்கியம் இலக்கியத்துக்காகவே இலக்கியம் அழகுக்காக என்றெல்லாம் சொல்லுவது அபத்தம் இலக்கியம் அழகாக சொல்லவில்லை என்றால் கூட பரவாயில்லை நயனில சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று 
இதுவரை நாம் பார்த்த இலக்கியங்களில் சமுதாயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய கருத்துக்களை சொன்னவர்கள் என்றும் வாழ் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் வாழ்வார்கள் வள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஆகிவிட்டது என்றாலும் இன்றும் அவரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பயனுள்ள கருத்துக்களை சொன்னவர்கள் என்றும் வாழ்வார்கள் நயனுள்ள கருத்துக்கள் அழகான கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு சென்றவர்கள் அதை அழகாய் மட்டும் சொன்னவர்கள் கால வெள்ளத்தில் அடிபட்டு போவார்கள் எத்தனையோ அழகிய பாடல்கள் காலமேக புலவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் பாடல் யாப்பு முறை தவறாதவை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு என்றெல்லாம் எழுதினார்கள் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு முருகா ஒம்பது ஆறு பத்து நாலு பத்தாறு அறுபது பதினொன்று ஒரு ஆறு அறுபத்தாறு என்று வாய்பாட்டு பாடல்களை கூட வரிசையாய் விருத்தமாய் சிந்து பாடலாய் எழுதிய புலவர்களெல்லாம் சித்திரக்கவியும் விசித்திரக்கவியும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நயனாக சொன்னவர்கள் அழகாக சொன்னவர்கள் அழிந்து போனார்கள் பயனாக சொன்ன புலவர்களின் கருத்துக்கள் இன்றும் வாழும் என்றும் நம்மை வழிநடத்தும்